ఈ పాట వినగానే అప్పుడు ఈ పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు నెల్లూరు వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ద సంతోషపడ్డారో వాళ్ళకే తెలుసు మామూలు సంతోషం కాదు అప్పుడు నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు అందరు కూడా అబ్బా మేము ఇంత అందంగుంటామా అని ఈ మధ్య మమ్మ 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 మహేష అనే పాట వస్తుంది నేను ఆనందపడ్డాను ఆ మధ్య శ్రీవళ్ళి అనే ఒక పాట వచ్చేసింది ఆమె ఆనందపడింది తర్వాత వైశాలి 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 అనే పాట వచ్చేసింది ఆమె ఆనందపడింది తర్వాత సునీత ఓ సునీత తికమక పెడత ఆమె ఆనందపడింది ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిల అందరి మీద ఇలా పాటలు వచ్చేస్తే ఇంకెంత హాయిగా ఉంటుంది కానీ మగవాళ్ళ మీద పాటలు రావడం అనేది చాలా అరదండోయ్ దట్టు మావా మహేష్ మీద పాట రావడం ఇంకా అరదు హే వెల్కమ్ టు తెల్లారిందోయ్ మావా మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు నిన్న చక్కగా ఓ రెండు గంటల కార్యక్రమం చేశాము ఈరోజు కూడా ఒక గంట గంటన్నర వరకు మీతోటే ఉంటాను ఎందుకంటే ఈ బతుకమ్మ దాని తర్వాత దసరా ఇవన్నీ వర్క్లన్నీ కూడా చాలా చాలా ఎక్కువైపోయాయి సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు షో చేయాలి మన మార్నింగ్ నుండి పడిన పడినటువంటి శ్రమ అంతా కూడా మర్చిపోయి హాయిగా మీతోటి కబర్లు చెప్పాలి మీ మాటలు వినాలి మీ పాటలు వినాలి ఓకే అండ్ అలాగే మీ జోక్స్ వినాలి అండ్ అలాగే మీ సెటైర్స్ వినాలి మీ ఇంట్లో ఏం కోరుండిరో అది తెలుసుకోవాలి అరే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఎవరింట్లో ఏం కూర ఉండిరు అనేది ఇద్దరా అదేం ఆలోచనలు అనేది అంటే మనకు కొన్ని కొన్ని తెలుస్తాయి కదా ఓహో ఇలా ఉండారా కొన్ని వెరైటీ వంటకాలు మీరు ఎప్పుడు వినేటువంటి వంటకాల గురించి మన వాళ్ళు చెప్పలా సో అందుకోసం అంటే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక మీ ఇంట్లో ఏమి వండారు అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా అనమాట మనకు తెలియని భారతీయ ప్రాచీన అలనాటి మరుగున పడిపోయినటువంటి వంటకాలు ఎన్నో 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 ఉన్నాయండి సో అవన్నీ కూడా బయటికి తీయాలనే నా కోరిక అందుకోసమే మామా ఫుడ్ ఫెస్టివల్ లేకుంటే మామా ఫుడ్ బాయిట్ అని చెప్పేసి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేట్ చేసి మంచిగా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి వాళ్ళ ఇంటైన్ కాక పోయి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే చాలామంది హోమ్ టూర్ అని చెప్పేసి చూపెడతారు అండ్ అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో గుమ గుమలాడే వంటలు అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఇది వేయాలి తర్వాత అది వేయాలి తర్వాత కరివేపాకు వేయాలి తగిన అవి తీసుకోవాలి ఇవి తీసుకోవాలని చెప్పేసి అన్నీ మనకు చూపెడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు మా మా బయటలో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను రోటి పచ్చళ్ళు ఈ రోటి పచ్చడి చేయడానికి కావాల్సిన ఏమీ లేవండి ఒక రోలు ఒక రోకలి ఉంటే చాలు ఎస్ అలా ఫస్ట్ మనము కొన్ని టమాటాలు వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి కొంచెం కారం వేసి కొంచెం ఉల్లిపాయలు అవన్నీ కూడా వేసి మెత్తగా దంచేసి అది తీసి చిన్న పోపు వేసినాం అనుకో అయిపాయ చూసారా జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్లో వంట క్రియేట్ చేశారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మామా బైట్ పక్కన ఉన్నటువంటి గంట కొట్టండి సో అట్లా ఇవన్నీ కూడా అందుకోసమే నేను మీ ఇంట్లో ఏమి వండారండి ఏం చేస్తున్నారండి అని చెప్పేసి అలా అంటానమాట అండ్ ఆడవాళ్ళు ఏ చెప్పినా చెప్పకున్నా ఈ దసరాకి ఏం కొన్నారండి బంగారం అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అనుకో ఫుల్గా చెప్పేస్తారు వాళ్ళు సో అలా వాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి టాపిక్ కాబట్టి అలా మాట్లాడతారనమాట ఓకే ఇక మరి ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి సురేష్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అలాగే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు భగత్ సింగ్ పుట్టినరోజు అండ్ అలాగే లతా మంగేష్కర్ గారి పుట్టినరోజు ఓకే అండ్ ఇంకా చాలామంది అలాగే సాయిబాబా పుట్టినరోజు ఈరోజు అందరికీ కూడా మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు ఉన్నా వాళ్ళు లేకున్నా మనం వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడమే మనకొక పుట్టినరోజు లాంటిదండి అంటే నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీతో నువ్వు లేనప్పుడు నీ జ్ఞాపకాన్ని తలుసుకోవడమే ప్రేమ అంటే ఏం చెప్పావురా మహేష్ నువ్వు నాతో ఉన్నప్పుడు నిన్ను నువ్వు లేనప్పుడు నీ జ్ఞాపకాన్ని తలుసుకోవడమే ప్రియ ప్రేమంటే 
అప్పప్పప్పప్ప ఇగో ఇట్లా మధ్య మధ్యలో కవితలు జాలు వారుతూ ఉంటాయి మన గొంతు నుండి మీరు ఎప్పటిదప్పుడు నోట్ చేసుకో ఉంటాలి ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ అలాగే ఇక నిన్న చక్కగా ముద్దపప్పు బతుకమ్మ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు నానబియ్యం బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు అనమాట సో బతుకమ్మ ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు నాలుగో రోజు ఈ నానబియ్యం పాలు బెల్లం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు కాబట్టి దీన్ని నానబియ్యం బతుకమ్మ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారనమాట అలాగే ఇక అమ్మ అమ్మవారిని ఈరోజు బ్రహ్మచారిణిగా దర్శనమిస్తుందనమాట భ్రమరాంబికాదేవి దేవి శరణవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు శ్రీశైల శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి బ్రహ్మచారిణిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చింది కుడి చేతిలో అక్షమాలను ఎడమ చేతిలో కమండలాన్ని ధరించి ముక్కంటీశుడి సమేతంగా మయూర వాహనంపై విహరించింది అమ్మవారికి విశేష అర్చనలు పూజలు హోమాలు అర్చకులు నిర్వహించారనమాట గ్రామోత్సవంలో అనేక కళా ప్రదర్శనలు ఇవన్నీ కూడా భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయన్నమాట అలా సో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఒక ఒక పండుగ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ మనం అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయాము కానీ లైవ్లో చూసుకోవచ్చు ఓకే అలాగే తొమ్మిది రోజుల పాటు ఇక్కడ ఆడకుండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమున్నది ఫస్ట్ డే లాస్ట్ డే ఆడతారు కానీ విలేజ్లో అలా కాదు ప్రతిరోజు చక్కగా ఆ చప్పట్ల సవ్వడులు వినిపించాల్సిందే తొమ్మిది రోజులు మంచిగా తొమ్మిది చీరలు తీసుకుంటారు ఫస్ట్ డే రోజు ఇది కట్టుకోవాలి సెకండ్ రోజు రోజు ఇది కట్టుకోవాలి ఏమండి ఇది బాగుందా బాగుంది తొమ్మిది రోజుల పాటు ఇదే మాట గొంతు నుండి చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఫస్ట్ డే రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంది లాస్ట్ డే రోజు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సో అలా అలా చచ్చిపోతూ ఉంది అండ్ పిల్లలు పెద్దలు అందరు కూడా దసరాకు ముస్తాబాయ్ వెళ్ళిపోతున్నారండి సగం హైదరాబాద్ ఖాళీ అయిపోయింది నాదొక చిన్న షాప్ ఉన్నది ఐస్ క్రీమ్ షాప్ నడవట్లేదు అది బోల్డ్ అంతమంది పబ్లిక్ ఉంటుండే పబ్లిక్ అందరు వెళ్ళిపోయారు అసలు ఏంది ఒకరు కూడా రావట్లేదు ఏంది అంటే అందరు ఊరికి వెళ్ళిపోయారు ఇక ఐస్ క్రీమ్ తినేసి నేనే తినేసి వచ్చేస్తున్నా అది మహేష్ నువ్వు ఐస్ క్రీమ్ కూడా తింటావు అంటే ఏంటి మనిషిని కాదేటి ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం చాలా అంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి ఒక హీరోయిన్ ఒక అభిమాని అడిగితే గుండెల మీద ఆటోగ్రాఫ్ ఇచ్చిందట సో నేనైతే అలా తీసుకోను సమస్య లేదు నేను మనోళ్ళ తప్ప వేరే ఎవరిది తీసుకోను చలో మరి ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే అమ్మ పెట్టిన పండు అరటి పండు అమ్మ అలా ప్రేమగా అంటే చిన్నప్పటి నుండి అమ్మ చేత్తో తింటే అది మధురం మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అమ్మ అలా ముద్ద కలుపుతూ ఉంటేనే నోట్లో నీళ్లు ఊరుతూ ఉంటాయన్నమాట అలా ఆడుకొని 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 మళ్ళీ వచ్చేసి దా 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 ఈ బుక్క పెట్టుకుంది రాబట్టి ఈ బుక్క పెట్టుకుని అమ్మయ్యా ఇక మళ్ళీ పో అనగానే మళ్ళీ అటుడి తిరిగేసి మళ్ళీ వచ్చేదనమాట సో కొందరు పిల్లలు మారం చేసి అస్సలే బోన్ చేయరు వాళ్ళకి బోన్ చేయించాలంటే మాత్రం అన్నం తినిపించాలంటే తల ప్రాణం తోకొచ్చేసేది అనమాట బోళ్ళని కబుర్లు చెప్పాలి అలా అలా తినిపిస్తారనమాట అలా అరటి పండు చాలా మెత్తగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలకు చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది అది అమ్మ నోట్లో పెట్టగానే టక్కున మింగేస్తారనమాట అసలు అమ్మ పెట్టినటువంటి పండు అరటి పండు మరి నానబెట్టే పండు ఏంటి సరదాగా గెస్ట్ చేసి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఈ మధ్య ఎవరైనా ఒక హీరో ఒక రెండు సంవత్సరాలైనా మూడు సంవత్సరాలైనా నాలుగు సంవత్సరాలైనా మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కానీ చెర్రీ ఎంట్రీ ఇచ్చేసి పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తిగా వస్తుంది మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి నేటితో పదిహేను ఏళ్ళు పూర్తయ్యాయి చరణ్ చిరుత రెండు వేల ఏడులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిలో విడుదలై చాలా సంచలనం సృష్టించింది ఆ సినిమాకు డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ అతి తక్కువ సమయంలో హయ్యెస్ట్ పేడ్ హీరో స్థాయికి చరణ్ ఎదిగాడనమాట చరణ్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఇలా మంచి జర్నీలో ఆయన మగధీర రంగస్థలం వంటి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి హిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు చెర్రీ తన కెరీర్లో మొత్తం పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటించాడనమాట సో ఆయన నటించినటువంటి ఫస్ట్ చిత్రం వచ్చేసి చిరుత 
చీరుతా కాదు ఓకే సో దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో యా చిరుతను ఒక మంచి పాట రెడీ చేశాను పాట నేను అసలు ప్లాన్ చేయలే ఈ న్యూస్ కూడా ఇప్పుడే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో తెలిసింది కాబట్టి మరి దాని దగ్గర ఒకటి మంచి పాట వేసుకోవాలి కదా అమ్మ పెట్టిన పండు అరటి పండు అయితే నాన్న పెట్టిన పండేంటి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఈ ప్రపంచంలో మూడు పదాలు చాలా అందాన్ని ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయండి ఎవరికైనా కూడా ఏంటో తెలుసా అమ్మ అమ్మ నాన్న అలాగే ఐ లవ్ యూ ఈ మూడు పదాలు సరే అమ్మ నాన్న మనం జనరల్గా అంటూనే ఉంటాం కదా ఎవరైనా ఐ లవ్ యూ అని చెప్పేసి మరి ఇంత బేస్ వేసుకొని కాదు ఐ లవ్ యూ అన్నారనుకో అప్పుడు బాగుంటుంది వినడానికి బాగుంటుంది అలాగే మనకు మన మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఐ లవ్ యూ చెప్పారనుకో అచ్చే బాపు సో ఈ ఐ లవ్ యూ అనే పదానికి అంత పవర్ ఉందండి ఏమంటారు ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం తోటి పాట ముందే లీక్ అయ్యింది అండ్ అలాగే మా గురువు గారు పూరి జగన్నాథ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎందుకు మహేష్ గారు మీకు పూరి జగన్నాథ్ గారు అంటే అంత ఇష్టం ఓకే చెప్తా ఎందుకు ఆయన అంటే ఇష్టం చిమ్మపూడి గారితో మాట్లాడిన తర్వాత చెప్పనా ఆయనకి ఇష్టం ఎందుకంటే గురువు గారు మాటలు వినాలి మనం గురువు గారు నమస్కారం అండి హరిఓం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీరు క్షమించాలి పెద్ద మనసుతో మా అమ్మ ఈరోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి వేరే ఒక కార్యక్రమంలో స్టక్అపై ఉన్నాడు అనుకున్నాను అదేంటి ఉదయమే మరి గురువు గారి కాల్ రాలేదు ఇంకా ఏంటి అని అనుకున్నంత లోపే మీ దగ్గర నుండి ఒక కాల్ వచ్చింది అనుకోకుండా నేను అందులో స్టక్అప్ అయిపోయాను మళ్ళీ చేద్దాం అనుకున్నాను పదకొండు పన్నెండు గంటల తర్వాత మీరు బిజీగా ఉంటారని చెప్పేసి చేయలేదు గురువు గారు వంట వార్పు అవన్నీ ఉంటాయి కదా గురువు గారు మీకు ఓకే చిమ్మపుడి గారు ఈరోజు అంటే నేను ఒక ముగ్గురు ముగ్గురు పేర్లు చెప్తానండి మీ మీకు వాళ్ళతోటి ఏదైనా అనుబంధం ఉందా అనేది చెప్పాలి మీరు ఓకే అంటే అనుబంధం అంటే వాళ్ళ 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 మీరు ఏమైనా ప్రభావితమయ్యారా చెప్పాలి ఫస్ట్ తెలుగు కవి గుర్రం జాషువా గారు ఈరోజే పుట్టారండి నంబర్ వన్ అలాగే భారత జాతీయోద్యమ నాయకుడు భగత్ సింగ్ ఈరోజే పుట్టారండి అలాగే నటుడు పైడి జయరాజు గారు కూడా ఇదే రోజు పుట్టారండి అలాగే రచయితి రచయిత్రి స్థానాపతి రుక్మిణమ్మ గారి జననం కూడా ఇదే రోజు అండి అలాగే గాయని లతా మంగేష్కర్ గారి జననం కూడా ఇదే రోజు అండి అలాగే నిజాం వ్యతిరేక పోరాట యోధుడు వెల్దుర్తి మాణిక్యరావు గారు ఈరోజు పాపం చనిపోయారు రోజు అండి ఈరోజు అలాగే రచయిత ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ మరణం కూడా ఇదే రోజు అండి అలాగే ఈరోజు అంతర్జాతీయ సమాచార హక్కుల దినోత్సవం అండి ఇది ఇది మీ గురు అది మొదటి నుంచి ఉన్నదే ఇది సో ఇందులో మీకు గుర్రం జాష్ ఐడియా ఉందా ఆకాశవాణిలో ఏదో ప్రోగ్రాం ఇవ్వడానికి పోయినప్పుడు ప్రసంగం ఇవ్వడానికి పోయినప్పుడు అందరూ ప్రసంగాలు అవి తీసుకుంటారు పోయినప్పుడు అదే రోజు కవి సమ్మేళనం ఉంది ఉండండి అన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఎవరెవరు వస్తున్నారంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు విశ్వర సత్యనారాయణ గారు తుమ్మలపల్లి సీతారామ చౌదరి గారు తర్వాత ఆరుద్ర గారు తర్వాత జాషువా గారు దేవులపల్లి వారు వీరంతా ఉద్దండ పండితులు అందరూ కూడా ఉన్నారు వచ్చారు కవి సమ్మేళనం జరిగింది ఆ రోజు చూసే భాగ్యం కలిగింది కానీ నాకు అంత పరిజ్ఞానం విషయ పరిజ్ఞానం వారి నాకు తెలియదు తెలియదండి లేదండి గుర్రం జాషువా గారు పిరదౌసి గబ్బిలం ముంతాజ్ మహల్ లాంటి 
అది పుస్తకాలు రాశారు అని చెప్పేసి తెలిసింది మాకు అలాగే ఈయన గురించి ఒక చిన్న జోకు కూడా నాకు ఎప్పుడో నేను విన్నాను మన రేడియోలో కూడా చెప్పినట్టు నాకు ఇంకా గుర్తు ఒకరోజు ఒక చక్కని సమావేశం జరుగుతుంది ఒక చక్కని సభ జరుగుతుంది ఆ సభలో వ్యాఖ్యాత ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట ఈరోజు మన తెలుగు కవి గుర్రం జాష్వా గారి గుర్రం జాష్వా గారిని సమనీయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈయన రచనలకు గాను ఈయన ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి రచనలు చేశారు ఈ రచనలకు ఒక బహుమతి ప్రధానోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది మన విశిష్ట అతి తరపు నుండి అని చెప్పేసి అనగానే ఆ విశిష్ట అతిథి వచ్చేసి గుర్రం జాష్వా గారికి మంచిగా షాల్వా కప్పి మంచిగా ఫ్లవర్ బోకేసి ఇచ్చేసి ఒక చిన్న షీల్డ్ అటువంటిది ఇచ్చేసి అన్నాడట జాషువ గారు మిమ్మల్ని ఇరా కళ్ళ ముందు చూడడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఏమండి ఈ మధ్య గుర్రాలకు కూడా అవార్డులు వస్తున్నాయా గుర్రాలకు కూడా అవార్డ్స్ వస్తున్నాయా అని అడిగాడట అనగానే గుర్రం జాషవ గారు మైకు తీసుకొని ఆ ఎదురుంగా సభలో ఉన్నటువంటి గాడిద వెంకటేశ్వరరావు అని ఒక ఆయన ఉండే అనమాట గాడిదలకే రంగా గుర్రాలకు ఎందుకు రావు సార్ అన్నాడు అప్పుడు ఆ హాల్ హాల్ అంతా కూడా నవ్వులతో మారిపోయింది అని చెప్పేసి అన్నట్టుగా తెలిసింది నాకు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు నాకు చాలా గురువుగారు హరిశ్చంద్ర నాటకాల్లో జాషా గారి పద్యాలు తీసుకున్నా పరిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి గారు రచి రచించినటువంటి హరిశ్చంద్ర నాటకంలో జాషా గారి కాటిసీని పద్యాలు చాలా బాగుంటాయని వారికి తీసుకున్నారు చాలా మంది హరిశ్చంద్ర వేషధారులు అందరూ కూడా ఆ పద్యాలని పాడుతుంటారు ఇప్పుడు ఈ బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతరావు గారు ఎవరు ఈయన ఇంత బాగా ఎలా రాస్తున్నాడు ఆయన లక్ష్మీకాంత కవి గారు రావు కాదు లక్ష్మీకాంత కవి గారు హరిశ్చంద్ర నాటకం చాలా అద్భుతంగా రాశారు వారు చాలా చాలా ఏళ్ళ క్రితం రాశారు అయితే అందులో ఆయన శ్మశాన వాటి గురించి పద్యాలు ఎక్కువ రాయలా శ్మశాన వాటి ఏదైతే ఉందో చాలా ప్రాణ ప్రాణప్రదమైనటువంటి మంచి బాగా పండేటువంటి సీన్ అనమాట ఆ సీన్ తగిన పద్యాలు లేవనిపోయేటప్పటికీ అప్పుడు జాషవ గారి కాటి సీన్లో ఉన్నటువంటి పద్యాలు తీసుకుని ఇవి పెడదాం అనుకుని తర్వాత డ్రామా వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పద్యాలు పెట్టారు నాలుగైదు పద్యాలు జాషవ గారి పద్యాలు పెట్టారు ఒక ఒక అనుభవం ఒక అనుభవం మీకు చెప్తాను చెప్పండి దాదాపు సుమారు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం కాంగ్రెస్ వారు ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు సంజీవ్ రెడ్డి భవన్లో ఖమ్మంలో ఒక సమా జాషవ జయంతి నాడే ఇదే రోజున జయం జాషవ జయంతి రోజున ఏర్పాటు చేసేసి జాషవ గురించి మాట్లాడటం అదంతా జరుగుతు జరుగుతుంది ఆ సందర్భంలో నన్ను వాళ్ళు అడిగారు ఏమండి జాషవ గారు రాసిన పద్యాలు ఏమైనా మీరు ప్రిపేర్ అవుతారా పాడతారా అని అడిగారు వారం రోజులు ముందే ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ ఉంది పలాన రోజున ఆదివారం నాడు అని సరేనండి అన్నాను అప్పుడు నా దగ్గర పద్యాలు ఏం లేవు నిజానికి మరి ఎలా దొరుకుతాయండి లైబ్రరీలో పోండి లైబ్రరీ అన్నారు అంటే లైబ్రరీకి వెళ్ళా అక్కడ జాషవ గారి పద్యాలు తీసుకు అవును గురు గారు ఏదో చిన్నది అంటే మీ మీ దగ్గర నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఆ మన దగ్గర అయితే బాగానే ఉన్నది ప్రజెంట్ గా అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటి ఏం వైర్ కదిలింది చూస్తున్నాను ఇప్పుడైతే బాగానే ఉంది కదా మంచిగా చక్కగా వినిపిస్తుంది కదా గురు గారు ఎవరు కాల్ చేయలేదండి కాల్ చేసే ధైర్యం ఎవరికి ఉంటది గురువు గారు నాకు అర్థం అయ్యా ఎవరు ఏ వైర్లు కాల్ చేయలేదు మీరు చక్కగా మాట్లాడుకోవచ్చు సరే అప్పుడు సభ అయిన తర్వాత జాషవ గారి అమ్మాయి హేమలత రవణం గారిని వేదిక మీ ఆహ్వానిస్తున్నాం అనేటప్పుడు నేను షాక్ తిన్నా ఒకసారి జాషవ గారు పద్యాలు తిన్నదా అమ్మో ఇది తప్పుడు పట్టుకుందో ఏమో అని భయపడి ఒడికిపోయా అప్పుడయ్యా మొదట్లో పాడేసా నా ఆమె ఇద్దరు కూడా కూర్చుంది ఆమె ఎవరు నాకు తెలియదు గెస్ట్ వచ్చి హేమలత రవణం గారిని పిలిచారు వీళ్ళు ఆ సంగతి నాకు తెలియదు ఆ రోజుల్లో పత్రికలు ఆహ్వానం ఇట్లా కార్డ్స్ పంపించడం ఇటువని ఏం లేవు కదండి ఊరికే తెలియజేసుకోవడమే వాళ్ళకు వాళ్ళు అట్లా నాకు వచ్చింది గెస్ట్ గా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి సభ ప్రారంభమైన తర్వాత అప్పుడు నన్ను నన్ను బేది బేది పిలిచింది ఇంతవరకు బాగా రామ్మూర్తి గారు అదే శ్రీరామ్మూర్తి గారు అనుకుంటాను వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను అని చెప్పి నేను నేను వెళ్ళా వణుకుతూ వెళ్ళి అమ్మో ఏమి శ్రీరామ్మూర్తి గారు చాలా పద్యాలు శ్రవణానందకరంగా చక్కగా పాడారు నా మా నాన్నగారి పుస్తకం మీలాంటి వాళ్ళ చేతులు 
అంటే వందల మంది పద్యాలు వింటారండి మా దగ్గర ఉంటే ఏం లాభం అండి మా నాన్నగారి సాహిత్యం అని వెంటనే పుస్తకం మీద సొంతకం పెట్టి పుస్తకం పెట్టి చదువుకుదిగా ఆమె జాత సాహిత్యం అంతా ఉండేటువంటి పుస్తకాన్ని నాకు ఆమె స్టేజ్ మీద వేదిక మీద ఇచ్చారు నాకు వారు హేమలతాల వణంగ అది ఒక అనుబంధం అనమాట సరే ఈ సందర్భంగా మీరు ఓకే గురుగారు వస్తుంది మరి ఎట్లా ఉంది ఏమిటో అక్కడ బాగుంది గురుగారు అవుట్ అయితే మంచిగా వస్తుంది ఎన్నోలు గతించి పోయినవి ఎన్నో ఏళ్ళు గతించి పోయినవి కానీ ఈ ఒక్కడు ఒక్కడు ఒక్కడి చలనంబు లేని క్షయనంబు ఏ తల్లు ఏ తల్లు అల్లాడి 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 పోయి కన్నీటం వడి క్రాగిపోయిన నిఖం బిందు పాషాడు కన్నీటం గురుగారు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఇది గుర్రం జాషువు గారే రాశారా అవునండి ఆహా ఏ పెద్ద ఆయన గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలవాలి మనకి నేను ఏదో 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 అనుకున్నాను కానీ ఇందులో ఇంత అద్భుతంగా ఉందనే విషయం తెలియదు గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు మంచి పాట పద్యం వినిపించారు గురుగారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే దక్షిణమూర్తి గారిని కూడా ఒక్కసారి మనం పిలిపియాలి గురుగారు అవునండి ఒక్కసారి పిలిపిద్దాం అక్కడ ఏవో కొన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని కొన్ని ఉండి తర్వాత స్కైప్ కూడా సరిగా పనిచేయట్లేదు అక్కడ ఓకే నేను సార్సార్లు మాట్లాడాను ఆయనతో అవునా సార్సార్లు మాట్లాడాను మేము వారం వారం మాట్లాడుతుంటే వారం వారం మాట్లాడతాం యా అదే ఇప్పుడు మన మనోహర్ రెడ్డి మామ అడుగుతున్నాడు మామ వై డోంట్ యూ కాల్ దక్షిణమూర్తి గారు ఆన్ దిస్ డే టు సింగ్ ఏ పద్యం అని చెప్పేసి అన్నా డెఫినెట్గా మామ మావతో మ్యాక్సిమంగా నేను ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు యా పద్యం చూశారు కదండి గుర్రం జాషువా గారి గురించి ఎవరికి తెలియదు కానీ సత్యహరిచంద్ర నాటకంలో ఆ క్లైమాక్స్లో చాలా అతి అద్భుతంగా పడతారు అండ్ మనోహర్ రెడ్డి మామ మరి మీరు కూడా సరదాగా ఒక పద్యమో ఒక గద్యమో ఏదన్నా వినిపించవచ్చు కదా మామ ఓకే మామ నాటికి మాత్రం మెసైల్ మెసైల్ పెడుతూ ఉంటారు జాక్ ఫ్రూట్ అంటాడు స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటాడు హే మనోహర్ మామ యా ఇంకెవరో లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు ఎవరండి ఇంత సైలెంట్గా ఉన్నట్టున్నారు హలో 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 నమస్తే నమస్తే అమ్మా శకుంతల శకుంతల శ్రీకాకుళం శకుంతల గారు శ్రీకాకుళం 
మామా మహేష్ అని నా బ్రదరే అందరు పాటలు పాడతా అంటే పాడిస్తాడు చక్కగా ఎలా మాట్లాడాడమ్మా నీతో బాగా మాట్లాడాడా అబ్బాయి పాట కూడా పాడాడా అతనితో సమయం లేదు ఎందుకంటే చాలా ఇంటర్వ్యూస్ రెడీ అమ్మా ముందుగా నళిని గారు వచ్చారు నళిని గారు కూడా వింటున్నారమ్మా మీ ఇద్దరు ఒకరి చేతిలో ఒకరు వేసుకుని పాడండి అమ్మా అలాగే అండి జీవితమే ఒక కవితగా ఆ కవితకి అందని మమతగా ఆ మమతే నిత్య వసంతంగా ఉందామా 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 మనముందామా ఉందామా తారలు ప్రతిరే వస్తాయి పున్నమి మాసానికి ఒకేసారి ఒకేసారి పూలు ప్రతిరోజు పూస్తాయి వసంతం ఏడాదికి ఒకేసారి ఒకేసారి కన్నులెన్ని ఉన్న కలలేవో కంటున్నా కన్నులెన్ని ఉన్న కలలేవో కంటున్నా కన్నే మనసు వల చేసి ఒకేసారి బ్రతుకులో ఒకేసారి జీవితమే ఒక కవితగా ఆ కవితకే అందని మమతగా ఆ మమతే నిత్య వసంతంగా ఉందామా 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 సూపర్ అండి మామూలుగా వాళ్ళేదిగా అలా అంటే మన కళ్ళు ఉన్నవే రెండు అవి ఎన్నెన్నో కళలు కంటాయి కదా ఆ కళల మహారాణి ఒక్కరే కదా ఒకేసారి బ్రతుకు ఇంకేదన్నా గాని ఇంకేదన్నా గాని ఆమెతోటే ఆమె కోసమే అంతేనా అద్భుతం తారలు 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 ప్రతిరోజు వస్తుంటారు కన్ను కొన్ని వేల నక్షత్రాలు వస్తుంటాయి అరే మన పున్నమి బేబీ వచ్చేది ఒకేసారి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత బాగా చెప్పారండి నిజంగా కూడా శకుతల ఓకే ఇప్పుడు ఆ నీలిమ అనేదో వాడు వచ్చింది కడలి అనే వాడు వచ్చింది కవిత అనే వాడు వచ్చింది నిన్ని పేర్లు ఏమో మళ్ళీ ఎందుకు 
ఈ పేర్లు ఏంటో ఉన్నాయమ్మా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జయశకుంతల గారు యా ఇప్పుడు మనం పొరపాటున ఈ పాట ఎవరికన్నా అంకితం చేసినాం అనుకో కవిత వచ్చింది ఏంది కడలి వచ్చింది ఏంది కల్పన వచ్చింది ఏంది అంటే మనం ఏం చేయలేము దాన్ని ఎస్ అండ్ అలాగే పక్కింటి అమ్మాయి అడుగుతుందనమాట ఏమని ప్రమిళ ప్రమిళ అడుగుతుంది ఏమని ఏ రాధిక నీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరే అనగానే రాధిక అంటుంది నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇంకెవరే మా ఆయనే అవునా అదేమిటి నేను యాక్టర్ అంటే నువ్వు మీ ఆయన అంటావేంటి అంటే రాధిక అంటుంది అనమాట సినిమా యాక్టర్ల యాక్టింగ్ ఏముంది ప్రమీల ఎవడో రాసిన దాన్ని దర్శకుడు చెప్పిన దాన్ని పదిసార్లు రిహార్సల్ చేసి నటిస్తూ ఉంటారు మా ఆయనతో ఏమండి సినిమాకు వెళ్దామండి అన్నాననుకో గుడికి వెళదామని చెప్పేసి అన్నాననుకో కంచి బట్టల షూరూమ్కి వెళదామని చెప్పేసి అన్నాననుకో ఇక మా 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 వారి నటన చూడాలి ఆ ఫేస్ చూస్తే జీవితం మీదే విరక్తి పుడుతుందే భూమి మీద రోగాలు కష్టాలన్నీ తనకే ఉన్నట్టు అదే వాళ్ళ అదే వాళ్ళు వాళ్ళకి సైడ్ నుండి ఎవరైనా వచ్చారనుకో అప్పుడు చూడాలి ఆ ఫేస్లో అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా బిల్గేట్ల ఒక ఫోజు అందుకే గుడికి వెళ్దాం అనుకుంటే మా అత్తగారిని సినిమాకి వెళ్దాం అనుకుంటే మా తోటి కోడల్ని చీరల షాప్కి వెళ్దామంటే మా ఆడబిడ్డని ప్రయోగిస్తున్నానే తప్పదు అత్తగారితో టెంపుల్కి వెళ్దాము అని చెప్పేసి ఎవరైనా అన్నారంటే మీరు ఓట్లు లేదని దాని మీనింగ్ అండ్ అలాగే ఇక ఇక వీళ్ళ వాళ్ళు కూడా పోతూ ఉంటారు కదా ఏమండి మన తోడి కోడలు ఉంది కదండి మీ సిస్టర్ మీ సిస్టర్ నేను ఇద్దరం కలిసి సినిమా వల్ల ఏ పో 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 తొందరగా పో తొందరగా ఓకే అట్లా అట్లా చేస్తున్నారు అనమాట ఎనివే చాలా మరదల విషయంలో కూడా అంతే కదా మామ మరదల విషయంలో అంటే ఎట్లా అంటే ఒకే విషయాన్ని రెండు రకాలుగా ఫీల్ అయ్యే ఫీల్ అవుతారు అంటే అని చెప్తా కదా మీ చెల్లి వస్తుంది మా చెల్లి వస్తుంది అంటే నా ఫీల్ అవుతారు అవును నాకు అంత పెద్ద 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 జోకులు నాకు అసలు అర్థం చిన్న మెదడు నాకు గంత గంత అది లేదండి లేదు అబ్బా మీరు అసలు అలా చూడగానే ఫేస్ చూడగానే ఎడిటింగ్ చేసి వస్తారు మీకు ఎంత తెలివో మాకు తెలుసు అండి మామా గారు మీకు అన్ని తెలుసు సర్వాంతర్యామి మీరు యా బయట పడారు అంతే అన్ని మనసులో పెట్టి నాకు తెలివి ఉందా అండి ఎవరైనా నమ్ముతారా అండి మనోవర్ మా నాకు నాకు తెలివి ఉందా మా నాకు ఓకే అలాగే ఇంకెవరు వచ్చినట్టున్నారు ఎవరండి ఎవరు వచ్చారు అగో హలో ఎవరండి నాగవాళ్ళ నాగావళి గారు హలో హలో నాగావళి గారు మాట్లాడండి అమ్మా సరే నాగావళి గారు మాట్లాడకంటే ముందు మనం మాట్లాడుతాం అబ్బు ఆ గొంతు వినిపించింది నాగావళి గారు ఎలా ఉన్నారు అబ్బా ఇప్పుడు కొడుపు చక్కలైనట్టు నవ్వించారు సార్ ఆ రోజు ఓలెట్ లక్ష్మి వాయిస్ రికార్డ్ వేశారు కదా ఆ రోజు ఆ రోజు ఎంత నవ్వాను ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ సెకండ్ లాగా మీరు కలిపి నవ్వించారు అది చెప్పడానికి వచ్చాను సార్ అది చెప్పడానికి వచ్చారా ఉండండి నేను మీతో చాలా మాట్లాడాలి నాగవల్ గారు ఏం మాట్లాడతారు సార్ చెప్పండి షేర్ చేసుకుందామని వచ్చాను మెసేజ్ పెడితే మీరు చూడరు అందుకే చెప్పి వెళ్దామని మరి దసరాకి ఏంటి సంబరాలు అక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ అవే మన ఇండియాలోనే ఉన్నాం మేమైతే ఏపి మీది తెలంగాణ అవును సేమ్ టు సేమ్ ఇప్పుడు మా ఇంట్లో గారెల్ చేస్తుంది మా అమ్మ మీ ఇంట్లో కూడా గారెల్ చేస్తారా అవే 
అవును మా మమ్మీ మురుకులు చేస్తుంది మీరు కూడా మురుకులే చేస్తారా అదే అంతే ఇప్పుడు కాదండి కాదండి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇక్కడ ఇటు సైడు గట్టిగా ఉంటాయి గారెలు అవి పల్చగా గట్టిగా ఉంటాయి మీకు ఆ గారెలు తెలుసా గారెలు అనుకుంటే మనం రోజు మార్నింగ్ తినే గారెలు కాదండి నేను ఇదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా చాలా బియ్యం పిండితో చేస్తారండి ఇంకేదో కలిపి చేస్తారు గారెలు అందులో అందులో పల్లీలు ఇంకా ఇంకా ఇంకేదో వేస్తుంటారండి అవన్నీ కరివేపాకు అల్లము జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసి మా అమ్మాయి కొంచెం సాల్టెడ్ గా చేస్తుంది తపాల చెక్క కాదు మళ్ళీ అది సర్వపిండి అవుతుంది అది తపాల చెక్క అంటే చెక్కలండి చెక్కలు ఇవి అసలు ఆ కలర్ ఆ కలర్ చూస్తే గారెల కలర్ చూస్తేనే ఒక అద్భుతం ఆ గారెల మధ్యలో హోల్ కూడా ఉంటుందండి బాబు మధ్యలో కొన్ని వాటికి హోల్ కూడా చేస్తారు బట్ ఎనివే ఈ గారెల విషయం అంటే తింటే గారెలే తినాలి వింటే మామ షోనే వినాలంటే గారెలు అంటే మీరు అనుకున్నటువంటి గారెలు కాదు మా దగ్గర వేసే గారెలే మీ కావు మీ దగ్గర వేసేటి కావు ఈ గారెలు అంతే మీకు అవే ఇష్టం మరి ఏం చేశారు ఈ రోజు మీ ఆయనకు మీరు ఎప్పుడో ఒకసారి స్పెషల్ ఎందుకు మంచిగా మా ఆయన చాలా కష్టపడుతున్నాడు అని చెప్పేసి సండే రోజు మంచి స్పెషల్ చేసి మళ్ళీ అయ్యో సండే రోజు బాగానే తిన్నాడు మా ఆయన మళ్ళీ మండే రోజు చేయకుంటే మళ్ళీ ఏమన్నా ఫీల్ అవుతాడేమో అని చెప్పేసి మండే రోజు దాని తర్వాత రెండు రోజులు కష్టపడట్లేదా సార్ మేము కష్టపడుతున్నాం రోజు స్పెషల్ అంటే ఎలా అవుతుంది మాకు కష్టం అవుతుంది అందుకే అప్పుడప్పుడు కష్టపడుతుంది ఏం కష్టం అమ్మా చికెన్ వండడానికి మటన్ వండడానికి కష్టం ఏమున్నది మీకు ఒకసారి వండి చూపించండి సార్ మేము బయటకు వెళ్తాం మీరు వండి చూపిస్తే మీకు తెలుస్తుంది మాట్లాడినా తెలియదు కాదు అరే ఇల్లు ఉడవడము నేను నేను చెప్తా వినండి ఇల్లు ఉడవడము బట్టలు ఉతకడము ఇంటిని శుభ్రం చేయడము మన కిచెన్ను శుభ్రం చేయడము బాత్రూంలు గడగడము అండ్ అలాగే బట్టలు పిండడము అంటే అవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి అండ్ అలాగే ఫుడ్ ఉండడము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడము ఇవన్నీ చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీగా చేసి నేను చేయట్లా మీకు విషయం తెలుసా మీకు విషయం తెలుసా నేను నేను కరెక్ట్గా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో అన్నం వండేసి ఒక రెండు కర్రీస్ చేసి అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఏదైనా చేస్తాను ఎక్స్ట్రా ఐటమ్ అర అరగంట ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్లో నాలుగు ఐటమ్స్ రెడీ చేస్తాను నేను నాలుగు స్టవ్లు ఉంటాయి కదా అది కాదు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి మనం ఏమైతే వంటకాలు వండుకోవాలనుకుంటున్నామో ఒకేసారి ఈ ఆనియన్స్ ఎక్కువగా కట్ చేసుకోవాలి మూడు కర్రీస్కి ఓకే అప్పుడు మూడు గిన్నెలు పెట్టేసి మూడిట్లలో ఆయిల్ పోసేసి దన్ 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 అని చెప్పేసి ఇందులో ఆయిల్ పోసి అందులో ఆయిల్ పోసి అందులో ఆనియన్స్ వేసి ఇందులో కోడి గుడ్లు వేసి అందులో చికెన్ వేసి అందులో ఇంకా వేరే ఐటమ్ ఏదో వేసి ఇక పక్కన అన్నం ఉడుకునే ఉడుకుతుంది ఇంకా టెన్షనే ఉన్నదమ్మా నాకు అర్థం కాదు అదే చెయ్యొద్దు అదే చెయ్యొద్దు నేను నేను చాలా ఫాస్ట్ గా ఇంట్లో ఈవెన్ మా అమ్మ కానీ నా మా ఫ్రెండ్స్ కానీ చాలా అంటుంటారు అరే ఇంత ఫాస్ట్ గా ఎలా చేస్తావురా నువ్వు అని చెప్పేసి కాకుండా ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఎనివే ఇక నా వంటకాల గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు కానీ అంతా నేనే గొప్ప చెప్పుకున్నా అనుకుంటారు కదా సరే ఇప్పుడు అది వాన జల్లు గిల్లుతుంటే అనేది ఒక ఒక పల్ల అవి వాడమ్మా తొందరగా ఆగు నాగవల్లి గారు వాన జల్లు నల్లి గారు నాగవల్లి గారు సమయం లేదమ్మా సమయం లేదమ్మా తొందరగా తొందరగా రెడీ వాన జల్లు గిల్లుతుంటే ఎట్టగమ్మ నీటి ముల్లే గుచ్చుకుంటే ఎట్టగమ్మ సన్న తోడి మంటి నడుముందిలే లయలే చూసి లాలించుకో ఓ వన జల్లు గిల్లుడింక తప్పదమ్మ ఒంటి మొగ్గ విచ్చుకోక తప్పదమ్మా 
చిత చితలాడు ఈ చిందులో జతులాడాలి జత చేరుకో వనజల్లో గిల్లుతుంటే ఎట్టగమ్మ నీటి ముల్లే గుచ్చుకుంటే ఎట్టగమ్మ ఎంత మంచిగా వాడుతున్నావు మంచిగా వాడుతున్నావు వెరీ నైస్ అండి నాగవల్గా సూపర్ అండి మీరు అసలు వెరీ నైస్ బాయ్మా బాయ్మా నల్లి గారు చెప్పండి అబ్బా నల్లి గారు చెప్పండి చెప్పండి తొందరగా నేను దానికంటే ముందుగా నేను తాగితే మా ఆవిడకి చచ్చేంత భయం తాగకపోతే నాకు భయం అందుకోసమే తాగాల్సి వస్తుంది అయితే ఒక ఆయన ఒక ఆయన తాగుతారు ఎక్కువ తాగుతా ఉంటే నీతిని చెప్పాను అలాంటి వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ఎందుకు అబ్బాయ అలా తాగుతూ ఉంటావు దీటని నాశనం చేసుకుంటావు తాగిన వాళ్ళు నరకానికి పోతారు తెలిసిందా అంటే అవునా అవ్వా నరకానికి పోతారా మరి నేను తాగినప్పుడు ఆ షాప్ ఆ షాప్ వాడు కూడా పోతాడు అంటే వాడు పోతాడు మరి ఆ చికెన్ షాప్ వాడు ఎందుకు ఉండండి వాడు పోతాడయ్యా ఇలాంటి పనులు చెప్తే నరకానికి అయ్యంటారు అంటే అవ్వా ఎంత మంచి మాట చెప్పావా వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే నాకు అక్కడ స్వర్గం వాళ్ళందరూ నాతో వచ్చినప్పుడు నాకు నరకానికి పోవడానికి ఏ ప్రశ్న లేదవ్వా సూపరా వెరీ నైస్ అండి ఇప్పుడు భార్య భర్తలు ఈ సైకిల్ టైర్ లాంటి వారు అండి నళ్ళి గారు భార్య భర్తలు సైకిల్ టైర్ లాంటి వారు అండి భర్త వెనక టైరు భార్య ముందు టైరు ఓకే భర్త ఏ టైరు వెనక టైరు భార్య ముందు టైరు బ్రేకులు రెండింటికి ఉంటాయి కానీ మనము వెనక బ్రేకే వేయాలండి ముందు బ్రేక్ వేస్తే మూతిపాళ్ళు రాలుతాయి అని పెద్దవాళ్ళు అవునండి అది మామయ్యారు గుర్రం అన్నాక దాని ఏమంటారు దోటి డబ్బు దెబ్బలు తప్పు పెళ్ళం ఉన్నాక చిట్లు తప్పు చెట్టు అన్నాక కాయలు కాస్తే చెట్టుకే కదా దెబ్బలు ఏదో చెప్పాను మీకు అర్థమైతే సంతోషం ఉండాలి మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఇది ఓకే ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటామా మధ్యాహ్నం ఇదే చేసుకుంటాం సాయంత్రం ఒకసారి ఏం అవసరం లేదమ్మా ఇది రెండు రెండు వేసుకోండమ్మా సరిపోద్ది సూపర్ సూపర్ ఆల్ రైట్ సో చూసారు కదా సరదా సరదాగా సాగిపోతున్నటువంటి మన తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో పూరి జగన్నాథ్ ఎక్కడో ఒక చిన్న ఊళ్ళో ఒక చిన్న ఊళ్ళో వాళ్ళ నాన్నగారు ఓ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు చిన్న థియేటర్ ఉంటుండే ఈయన ఈ రోజు నాలుగు ఆటలు తప్పక చూడండి మాయా బజార్ రోజు నాలుగు ఆటలు మీ సమ్ థియేటర్లో అలా అలా చెప్పుకుంటూ ఆ రిక్షాలో ఎక్కేసి అలా స్కూల్కి వెళ్ళేసి అలా మధ్యాహ్నం టైంలో నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ సినిమా చూసేసి వాళ్ళకు ఒక చిన్న థియే అంటే పెద్ద థియేటర్ కాదు ఇప్పుడు మన విలేజ్లో ఉండే చిన్న విలేజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది థియేటరు ఒక ఒక రూమ్ ఉంటుంది ఆ రూమ్లో ఒక టీవీ వేసి పెడతారు ఆ టీవీకి అక్కడ కూర్చుంటారు రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఏదో తీసుకుంటూ ఉంటారు అలా సరే చిన్న థియేటర్ నడిపించే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నారు చదువుకొని ఇక ఇలా కాదు అని చెప్పేసి ఆయన కప్పనుంచిలే ఒక మనసులో ఒక ఆలోచన ఎలానైనా కూడా ఒక మంచి డైరెక్టర్ కావాలి అని చెప్పేసి ఆలోచించి ఏం చేశాడు చక్కగా హైదరాబాద్ బస్ ఎక్కాడు వచ్చిన తర్వాత చాలీ చాలని డబ్బులు ఎక్కడో చిన్న రూమ్లో తలదాచుకొని ఎవరో ఫ్రెండ్ దగ్గర మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఈ సినిమాల పట్ల కొంచెం ఆసక్తి చూపెట్టాడు ఎక్కడన్నా షూటింగ్ అవుతుంటే వెళ్ళి చూడడం ఎలా చేస్తున్నారు అలా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఒక 
చిన్న అంటే ఫస్ట్ చిన్న ఏదో ఉద్యోగం చేశాడు ఆ ఉద్యోగం ఆయన సంతృప్తిని వల దాని తర్వాత ఇంకో ఉద్యోగం చేశాడు అది సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు ఎక్కడో చిన్న ఆఫీస్ బాయ్గా పనిచేశాడు అది సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చిన్న డైరెక్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఏదో చిన్నది చేశాడు అది మధ్యలో వదిలిపెట్టేశాడు చిన్న యాడ్ మేకింగ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఫస్ట్ చిన్న చిన్న యాడ్స్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత ఎవరైనా పూరి గారు ఈ సీన్ ఒకటి ఉందండి ఇది సీన్ తీయాలండి ఇప్పుడు మన దగ్గర గోస్ట్ రైటర్స్ ఎలా ఉంటారో ఇప్పుడు నేను బాగా డబ్బింగ్ చెప్పాను అనుకో మహేష్ గారు నా పేరు వేయించుకోవచ్చా అండి మీ వాయిస్ నా వాయిస్ ఒకే తీరుగా ఉంటుంది అంట వేసేసుకోండి సార్ నో ప్రాబ్లం అలా ఒక మంచి పాట రాశాడు అనుకో ఎవరైనా సార్ ఈ పాటకి నేను ఒక్కసారి పేరు వేసుకోనా సార్ కొంచెం నాకు లైఫ్ సెట్ అవుతుంది ఏదన్నా వేసేసుకో అలాగే పూరి గారు ఏదైనా ఒక సినిమా షూటింగ్ ఎక్కడన్నా ఆయనకు వేరే డైరెక్టర్కి ఆ సీన్ చాలా పర్ఫెక్షన్తో రాలేదు అనుకో పూరి గారు ఒక్కసారి ఈ సీన్ ఒక్కసారి తీసిపోరా సార్ అనగానే ఆ రోజు వెళ్ళేసి అక్కడ కురువు అంతా రెడీ చేసి ఆ సీన్ మంచిగా షూట్ చేసి కరెక్ట్గా ఇదే కదా మీకు కావాల్సిందంటే ఆ ఇదే సార్ ఇదే సార్ దానికి ఏదో డబ్బులు రావడం అలా 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 మెల్లగా ఒక మంచి డైరెక్టర్గా ఓకే సో మొత్తానికైతే ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక దగ్గర షూటింగ్ జరుగుతుంటే ఒక అమ్మాయి బాగా నచ్చింది ఆ అమ్మాయికి బయటికి తీసుకెళ్దామంటే డబ్బులు లేవు రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్దామంటే డబ్బులు లేవు అయినా వచ్చిన డబ్బులతోటి ఏదో సరదాగా అక్కడ తీసుకెళ్ళి కాసేపు తినేసి కాసేపు ఉండేసి ఏంటి మరి పెళ్ళి చేసేసుకుందామా అంటే ఏ అమ్మాయి అండి మా ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు తొందరగా చేసుకో అనగానే ఆయన అదే షూటింగ్లో ఓ పది పదిహేను మంది క్రూతోటి అక్కడ ఒక చిన్న టెంపుల్ ఉంటే వెళ్ళేసి మొత్తానికైతే దండలు చేంజ్ చేసుకున్నారు దండలు చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తారు ఈయననే ఓ రూమ్లో ఉంటున్నాడు పెళ్ళైన అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి ఎలా వెళ్ళిపోతారు అని చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా ఆ రూమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సార్ పూరి గారు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ రూమ్ అండి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా ఖాళీ చేసి వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తే మొత్తానికైతే వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అలా 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 ఒక్కొక్క హిట్ ఒక్కొక్క హిట్ ఒక్కొక్క హిట్ అలా ఇచ్చేసుకుంటూ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటివరకు మహేష్ బాబు కానీ రామ్ చరణ్ కానీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కానీ అల్లు అర్జున్ కానీ దాని తర్వాత ప్రభాస్ కానీ గోపీచంద్ కానీ ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందికి ఒక్కొక్క జబర్దస్త్ హిట్ ఇచ్చాడు అనమాట రీసెంట్ విజయ్ దేవరకొండ కానీ అండ్ అలాగే రామ్ కానీ అందరికీ ఒక జాక్ పాట్ అనమాట పూరి జగన్నాథ్ అంటేనే ఒక జాక్ పాట్ ఏంటి మరి పూరి జగన్నాథ్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఎందుకు చాలామంది హీరోస్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి పూరి గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక్క మూవీ చే ఇప్పుడు అందరికీ ఒకేసారి సక్సెస్ కావాలంటే నడవదు పూరి గారు తీసినటువంటి ప్రతి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కావాలంటే కాదు కొన్ని పోతూ ఉంటాయి కొన్ని వస్తూనే ఉంటాయి కానీ సినిమాలు తీయడమే లక్ష్యం మనది అట్లా అని చెప్పేసి మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్లను మనం నష్టపరచడం అనేది కాదు ఓకే ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర ఈ క్రియేటివ్ థాట్స్ అండ్ అలాగే స్టోరీని క్రియేట్ చేయడం స్టోరీని నేరేట్ చేయడం ఒక స్టోరీ అనుకున్నారంటే ఆ స్టోరీ ఎలా ప్రజెంట్ చేయడం ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అలాగే పూరి గారు ఆయన ఆయన మెదల్లో కొన్ని వందల స్టోరీస్ నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అది అది ఒక జలపాతం ఈరోజు ఈ స్టోరీ పోయింది లైగర్ పోయింది లైన్కు టైగర్కు మధ్యలోంచి వెళ్ళి కట్ చేసి లైగర్ని పెట్టేశారు అది పోయింది ఇంకేదో కొత్త ఆలోచన ఇంకేదో కొత్త పూరి గారి మీద నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా సార్ ప్రొడ్యూసర్ మేము వస్తున్నాం సార్ పూరి గారు చిన్న బడ్జెట్లో తీద్దాం సార్ ఒక యాభై కోట్లలో తీద్దాం లేదంటే ఒక వంద కోట్లలో తీద్దాం లేదంటే ఒక ఇరవై కోట్లు చేద్దాం ఒక పది కోట్లలో చేద్దాం ఓకే ఆ బడ్జెట్ తగ్గట్టుగా సినిమా తీయడం ప్రేక్షకులకు ఎలా ఇష్టమో అలానే ఆయన ప్రతిదీ పాటలు పాటలు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు పాటకి కథకి హీరోకి హీరోయిన్కి ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఆయన దాంట్లో సో బాలకృష్ణ గారితో చేసినప్పుడు కూడా ఆయన యాటిట్యూడ్ తగ్గట్టుగా చూపించగలం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు బయోపిక్ మనము పాటలు పెట్టేసి అది పెట్టేసి ఇది పెట్టేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారనమాట మొత్తానికైతే డబ్బులు వచ్చేసాయి ఓవర్ నైట్లో మంచి డైరెక్టర్ అయ్యారు కోటాను కోట్లు సంపాదించాడు మనీ మేనేజ్మెంట్ తెలియలేదు ఎవరో హెచ్ఆర్ని పెట్టాడు ఎవరో ప్రొడ్యూసర్ అబ్బయర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి డబ్బులు ఇచ్చారు పురిగారు సార్ అతను 
ఇరవై ఇరు ఇరవై లక్షలు ఇచ్చారు సార్ అతను ముప్పై లక్షలు ఇచ్చాడు ఇంకో అతను పదిహేను లక్షలు ఇచ్చాడు ఇంకో తర ఓకే అండి ఓకే అండి అవన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా షూటింగ్ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్లో ఉండడం ఊరిగారు ఒక చిన్న సైన్ చేయరా ఇక్కడ అనగానే ఓకే సైన్ చేయడం ఆ డబ్బులు ఎక్కడ పోతున్నాయి ఏంటి అనేది తెలియకపోవడము బిజీగా ఉండడము ఇలా 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 సంపాదించినటువంటి ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్నాడండి ఎన్ని ఎన్ని పోయాయి ఎంత సంపాదించాడు వంద కోట్లు సంపాదించాడు వంద కోట్ల ఆస్తి అప్పటికే ఒక పెద్ద బిల్డింగు మంచి కుక్కలు పక్షులు ఆయనకు ప్రకృతి అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ప్రకృతికి దగ్గరగా పెళ్ళి పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు మంచిగా ఇది ఆ టైంలోనే అక్కడ ఉన్నటువంటి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఎవరో సమ్ కొన్ని కోట్లు నాశనం చేసుకొని మొత్తానికైతే రోడ్డు మీద పడ్డాడు అలా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఐదు వేలు ఒక పదివేలు ఒక లక్ష ఒక పది లక్షలు పోతేనే మనసంతా కూడా బాధపడుతూ ఉంటుంది అయ్యో పది లక్షలే పది లక్షలే అని కానీ ఒక వ్యక్తి ఎనభై కోట్లు పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి గుండె ధైర్యం ఎలా ఉండాలండి ఎనభై కోట్లు మనం ఆ ఎనభై కోట్లు సంపాదించాలంటే ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా కూడా సంపాదించలేం మనం ఓకే మహా అంటే నెలకు పదిహేను లక్షల శాలరీస్ కావచ్చు ఎన్ని రోజులు కష్టపడాలండి మనం కదా మరి పదిహేను లక్షల శాలరీ అని కొందరు అనుకుంటే మిగతా వాళ్ళకి ఏంటి ఇప్పుడు ఈ నెలకు యాభై వేలు వచ్చేవాళ్ళది లక్ష వచ్చేవాళ్ళది ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడాలి వాళ్ళు అటువంటిది ఉన్న ఫలంగా ఒక ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కేసి అక్కడ నుండి బోర్లా పడిపోతే కింద పడిపోయాడు ఇల్లు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేసింది ఒక పదిహేను కుక్కలు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేసింది కొన్ని వందల పక్షులు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేసింది ఆ అపార్ట్మెంట్ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేసింది ల్యాండ్ అమ్ముకోవాల్సి వచ్చేసింది ఆయన కొనుక్కున్నవన్నీ అమ్ముకున్నారు అమ్ముకొని బిడ్డ కొడుకు భార్య కట్టు బట్టలతోటి వేరే ఒక ఇంట్లో దాచుకున్నారు తల దాచుకున్నారు అందరు వచ్చేసి పూరి గారు ఐదు లక్షలు తీసుకోండి పూరి గారు పది లక్షలు తీసుకోండి సారీ అండి ఇట్లయితే అనుకోలేదండి అలా అయితేందండి అప్పుడు ఆ టైంలో మన సన్నిహితులు మన ఫ్రెండ్స్ మన బంధువులు మన డైరెక్టర్స్ మన వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన భుజం తట్టి ఏమండి యూ కెన్ డూ ఇట్ సార్ అని చెప్పేసి అనగానే మళ్ళీ ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టడము మళ్ళీ అపార్ట్మెంట్ ఒకటి మంచి కొనుక్కొని ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ హౌస్ కొనుక్కొని మళ్ళీ భార్య పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయే వాళ్ళకు మంచి లైఫ్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ మూవీ తీసి మళ్ళీ మూవీ తీసిన తర్వాత ఆయన మీద నిందలు అపనిందలు డ్రగ్స్కి అలవాటు పడ్డాడు అక్కడ ఊ అంటే బ్యాంకాక్ వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ కోట్లు ఖర్చు చేస్తాడు ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆయనతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ డ్రగ్స్ అలవాటు ఉంది అది ఇది అని చెప్పేసి అన్ని రూమర్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి ఓకే టీవీ ఛానళ్ళు అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు పైకి ఎగిసినటువంటి ఒక కిరటం ఈ టీవీ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా దుమ్మెత్తిపోసాయి డ్రగ్స్ అలవాటు డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు డ్రగ్స్ కే అప్పటి వరకు పురిగారు సార్ ఒక్క ఇంటర్వ్యూరా సార్ ప్లీజ్ సార్ ఒక్క ఇంటర్వ్యూరా సార్ అని అడిగిన వాళ్ళందరూ కూడా పూరి మీద రకరకాల రాతలు రాసి అధపాతానికి తొక్కేశారండి లిటరల్గా తొక్కేసిన తర్వాత మళ్ళీ పైకి రావాలి అరే ఎట్లా ఏంటి సమాజం అంతా డబ్బులు పోయాయి పరువు పోయింది ఇన్ని రోజులు కష్టపడి తెచ్చుకున్నటువంటి ఖ్యాతి పోయింది మరి ఎలా ఈ టైంలో అందరిలాగా ఆయన సూసైడ్ చేసుకోలే అందరిలాగా ఆయన భయపడలేదు ఆయనకు ఒకటే ధైర్యం అనమాట నేను సాధించగలను జీవితంలో అని చెప్పేసి అలా మళ్ళీ కష్టపడి మళ్ళీ ఆ పోలీస్ కేసులు అటెండ్ అయిపోయి వాళ్ళకు పరీక్షలు చేసుకొని వీళ్ళ పరీక్షలు చేసుకొని కేసీఆర్ గారు అటువంటి వాళ్ళు డ్రగ్స్కి ఎవరైతే అలవాటు అయ్యారో వాళ్ళు బాధితులే తప్ప వాళ్ళు నేరాలు చేసేవాళ్ళు కాదు సో బాధితుల కింద అని చెప్పేసి మళ్ళేదో అనడము అవన్నీ కూడా బయ బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు సరే ఆయనకు ఆయనకు ఎవరు సన్నిహితంగా ఉన్నారు ఏ హీరోయిన్ సన్నిహితంగా ఉంది అదే విషయం పక్కన పెట్టిద్దాం అది అది ప్రస్తావనలోకి రాదు కానీ ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ కేవలం ఒక యాటిట్యూడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక బయట ఏంది చార్మీతో క్లోజ్గా ఉన్నారా లేకుంటే ఇంకెవరితో క్లోజ్గా ఉన్నారా ఇంకెవరితో క్లోజ్గా ఉన్నారా అనే కాదు ఈ విషయం సరే కష్టంలో ఉన్నప్పుడు చార్మీ ఎంత సపోర్ట్ చేసింది ఆయనకు ఆయన లాభంలో ఉన్నప్పుడు చార్మీ ఎలా సపోర్ట్ చేసింది 
అది వాళ్ళ భార్య ఎలా సపోర్ట్ చేసింది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం తప్పుగా మాట్లాడద్దు ఓకే అలాగే ఈ తర్వాత రామ్కి మొన్న ఇస్మార్ట్ శంకర్ ఇచ్చాడు ఇస్మార్ట్ శంకర్ తోటి మళ్ళీ పికప్ అయిపోయాడు డబ్బులన్నీ వచ్చేసాయి చక్కగా మంచి మంచి మూవీస్ పడ్డాయి మళ్ళీ అందమైనటువంటి ఇల్లు కొనుక్కున్నారు మళ్ళీ హాయిగా ఉన్నారు మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ ఇక్కడ ప్రతి పతనానికి ఆయన ఎప్పుడు కూడా బాధపడకుండా ఈ హార్డ్ వర్క్ అనేది నమ్ముతూ ఉన్నాడు చూడండి అది పూరి గారి యాటిట్యూడ్ ఓకే ఈరోజు లైగర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కానీ నెక్స్ట్ ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో ఉంది ఇంకేదో ఉంది అంటే ఒకదాన్ని మనం నమ్ముకొని ఒకదా ఒక ఆశయ సాధన కోసం ఈ ఏంటి ఏం ఆశయ సాధనం ఆయనకు బోల్డ్ అని డబ్బులు ఉన్నాయి కోట్లు ఉన్నాయి ఆస్తి ఇంకేం ఆశయ సాధనం అండి హాయిగా రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు ఇద్దరు పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసి ఆ కొడుకుని హీరో చేసేస్తే అయిపోతుంది అట్లా కాదు ఒక సమాజానికి ఒక మంచి దృశ్య కవ్యం అందించాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి ఒక మంచి మూవీ తీయాలి అదే ఒక ప్యాషన్ ఆయనకి కొన్ని మూవీస్ సక్సెస్ అయిపోతాయి కొన్ని ఫెయిల్ అయిపోతాయి కానీ నీ ఇటువంటి డైరెక్టర్ని మాత్రం నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదండి గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్ మీరు ఇంకా ఇటువంటివి ఎన్నో 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 మరెన్నో చేయాలి ఈ టీవీ ఛానల్స్ కానీ మనుష్యులు కానీ ఇంకెవరు కానీ ఇంకే ఎన్ని రూమర్స్ క్రియేట్ చేసిన అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి విజయం ఎప్పుడు కూడా మీ వైపే ఉండాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి అండ్ నాకు పూరి గారు అంటే కూడా ఎందుకో తెలియదు నేను జ్యోతిలక్ష్మి అనే ఒక మూవీ డబ్బింగ్లో అనుకోకుండా సార్ ఉన్నారనమాట అక్కడ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మహేష్ గారు మీ బే మీ బేస్ చాలా ఉందండి మంచిగా ఉంది బేస్ అది బట్ కొంచెం బేస్ తక్కువ చేసి చెప్పండి అని ఒక రెండు మూడు డైలాగ్ చెప్పేంత వరకు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడనమాట ఆయన అలానే ఉన్నాడు ఆ రోజు మంచిగా పరిచయం అయ్యాడు ఆయన మాటలన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ప్రతీది సమయం సందర్భం దొరికినప్పుడు ఎప్పుడన్నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆ మధ్య ఒక రెండు సార్లు కలిసాను ఊరికనే కలిసాను అక్కడికి వెళ్ళేసి మీ సినిమా గురించి దాని గురించి దీని గురించి నేను ఏం మాట్లాడలేదు జస్ట్ క్యాజువల్గా మీట్ అయ్యి రావడం జరిగిందనమాట అటువంటి మంచి మనసు అండ్ అలాగే ఒక పట్టుదల నమ్ముకొని పైకి ఎగుతున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి డైరెక్టర్కి many more happy returns of the day happy birthday happy birthday happy birthday to so jeevitham ante ne jagadam mara jagadam ento ippudu chuddam yes prabhasandrola gunde cheppudu telugu nra radio lo beautiful song we know from pokiri movie nundi ba 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 okay ippudu manaku rakarakala firyadalu andutho untayi ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేకుంటే వన్ డబల్ జీరోకి కానీ లేకుంటే ఇంకెవరు కానీ రకరకాల ఈ ఫిర్యాదులు అందుతూ ఉంటాయండి ఇది ఆ మధ్య ఇట్లనే ఓసారి ఏమైందంటే నేను ఆ మధ్య ఓఎల్ఎక్స్ చూసేవాడిని ఎక్కువగా ఏ సెకండ్ హ్యాండ్లో ఏదైనా ఒక మంచి ఫోన్ కొనుక్కుందాంలే నేను ఖర్చు పెట్టడం ఎందుకు ఇప్పుడు యాపిల్ ఫోర్టీన్ అది ఇది కొనుక్కోవాలంటే ఎనభై వేలు తొంభై వేలు అవుతాయి లక్ష రూపాయలు అవుతాయి ఎవరన్నా అవసరం ఉన్నవాళ్ళు అమ్ముకుంటారు కదా కొన్ని కొన్ని న్యాయంగానే ఉంటాయి ఓఎల్ఎక్స్లో అట్లా అని చూస్తుంటే ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసాము ఆఫీస్లో వేరే ఫర్నిచర్ చూస్తే అది అరవై వేలు డెబ్బై వేలు అయింది బట్ కొత్తది న్యూలీ ఫర్నిష్డ్ మేము కొన్నాము అనుకోకుండా మళ్ళీ మేము వేరే వెళ్ళిపోతున్నాము వేరే బెంగళూరుకి షిఫ్ట్ అయిపోతున్నాము అని చెప్పేసి అనగానే నేను అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్నిచర్ అంతా కూడా చూసాను చూసిన తర్వాత ఎంత అండి ఫర్నిచర్ అంటే థర్టీ థౌజండ్ అని చెప్పేసి అన్నారనమాట సరే థర్టీ థౌజండే కదా ఇట్స్ ఓకే అది బయట కొంటే ఎనభై వేలు తొంభై వేలు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది థర్టీ థౌజండ్కి ఇచ్చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అన్న తర్వాత ఆమె ఏమన్నదంటే వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉండి ఇది ఇది యాక్చువల్గా మేము అమ్మొద్దాం అమ్మొద్దాం అనుకున్నామండి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మేము కొంచెం వెళ్ళి కాలేజ్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాము సో మళ్ళీ మేము ఎప్పుడు వస్తాం కూడా తెలియదు మొన్ననే తీసుకున్నాం కావాలంటే బిల్ చూడండి అది ఇది అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత ఇది మా ఆవిడది ఒకటి బుట్ట పడిపోయిందండి ఇందులో యాక్చువల్గా ఓపెన్ చేసి చూసేవాళ్ళము ఆ బుట్టనే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ తులా ఉంటుంది నేను వద్దు వద్దు అన్నాను బట్ ఈ సోఫాలో ఇరుక్కుపోయింది అని చెప్పేసి అనగానే అయ్యో మరి తీయండి సార్ పర్లేదు బుట్టనే కదా మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇష్టమై కొనుక్కున్నారు కదా వాళ్ళు చాలా ఇష్టం బుట్టాలంటే మామూలుగా అంత ఇష్టమైనటువంటి మనము వాళ్ళని కాదనలేం కాదు సార్ మీరు అని చెప్పేసి అన్నా అనమాట 
అంటే లేదండి మహేష్ గారు అది దొరికేటట్టు లేదండి చాలా ట్రై చేసాము పైన కింద రకరకాలుగా ఎన్ని ట్రై చేసినా కూడా ఆ బుట్ట లేదు అని చెప్పేసి మేము డిసైడ్ అయిపోయాం అంటే వాళ్ళ ఆవిడుండి లేదండి లేదండి ఖచ్చితంగా అందులోనే ఉందండి బుట్ట అంటే అయ్యో ఈ బుట్ట మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము ఇప్పుడు మొత్తం పీ పీకి పెడదామా కంప్లీట్ అంటే వద్దులేండి ఆయన తీసుకోకూడదు తీసుకోరు మళ్ళీ అని చెప్పేసి సరే అని చెప్పేసి ఇక ముప్పై వేలు ఇచ్చేసే ఫర్నిచర్ తీసుకొచ్చాము పెద్దది ఒక పది పదిహేను మంది కూర్చోవచ్చు అండ్ ఒకటి పెద్ద రెండు పెద్ద చైర్లు ఒకటి పెద్దది ఇంకేదో టీపా ఇంకేదో ఇంకేదో ఉంది అందులో బట్ చాలా బాగుంది అది ఫర్నిచర్ నేను జనరల్గా సెకండ్ హ్యాండ్ కొనను బట్ చూడగానే ఎందుకో నచ్చింది అనమాట సో ఆ బుట్ట అందులోనే పడిపోయింది అక్కడ కట్ చేస్తే తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రం కార్పొరేషన్లో సోమవారం రోజు ఒక స్పందన కార్యక్రమంలో చిత్రమైనటువంటి ఫిర్యాదు అందిందనమాట ప్ర ప్రభుత్వ చెత్తబుట్టలో తన బంగారు ఉంగరం పడిపోయిందని దాన్ని వెతికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక మహిళ ఫిర్యాదు చేసిందనమాట అయితే ఇంట్లోని చెత్తను ప్రభుత్వ డంపింగ్ క్యారియర్లో వేస్తుండగా ఉంగరం మిస్ అయిందని పేర్కొందనమాట దీంతో శానిటైజేషన్ సిబ్బంది ఐదు గంటల పాటు చెత్త మొత్తం జల్లెడబట్టి చివరకు ఉంగరాన్ని గుర్తించి ఆమెకి చేశారట ఆ శానిటైజేషన్ సిబ్బంది ఎంత తిట్టుకున్నారో ఏందో మెల్లగా ఉంగరం ఆ చెత్త అంత తీసుకోవాలి దీని ఉంగరం పడవ్వడా ఎంత కష్టపెడుతుంది అవ్వా గింత ఈ గిన్ని గంటలు ఆ చెత్త తీసి అది చేసి ఇది చేసి ఇంకొక ఉంగరం కొనుక్కోపోయింది మేడం 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 ఆ ఉంగరం దొరికింది మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం ఆ ఉంగరం దొరికిందా సరే ఇక ఉంగరం దొరకబట్టిరు కదా మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం శానిటైజేషన్ వాళ్ళు మొత్తం పది మంది దేవలాడారమ్మా పది మంది దేవలాడారు కదా సరే ఈ పది మందికి ఒక్కొక్కరికి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున నేను ఇస్తున్నాను తీసుకోండి అయ్యో ఏంటమ్మా ఉంగరము చిన్న ఉంగరం అమ్మా దానికి పదివేలు ఇస్తున్నాం ఎందుకు తల్లి అంటే పండుగ కదమ్మా తీసుకోండి ఈ డంపింగ్ యార్డ్లోకి వెళ్ళేసి ఒక ఐదు ఆరు గంటలు మీరు కష్టపడి జల్లడబట్టి చివరికి ఉంగరం దొరకబట్టి ఇచ్చారు కదా ఇది చాలా అంటే చాలా స్పెషల్ ఉంగరం ఇది ఇది కొన్ని కోట్లతో సమానం నాకు అందుకోసమే ఇది ఇచ్చాను లేకుంటే ఒక తులం రెండు తులాల బంగారం అయితే నేను పట్టించుకోకపోయేవాడిని అని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అలా అన్నది అనమాట ఇక నేనేం చేసిన ఆ ఈ సోఫా మీద పడుకొని మొత్తానికైతే ఆ లోపల చేతులు పెట్టారండి లోపల చేతులు పెడితే చిన్న చిన్న ఈ మూలలు కుచ్చుకుంటున్నాయి నాకు సరే ఇప్పుడేంటి అది అది దొరికితే ఏంటి అంటే నేనేదో అది నాకు తులంనార ఉన్నది తులంనార అది బయట అమ్మినా కూడా మనకు ముప్పై వేలు నలభై వేలు వస్తాయి అనే ఇంటెన్షన్ అసలు లేనే లేదండి లేదు ప్రామిస్ మీరు అట్లా మాట్లాడుతుంది నేను ప్రామిస్ అన్నా అంటే అంతే ఇప్పుడు ఈ సోఫా సెట్ల గురించి మాట్లాడితే వీరందరూ కాల్ చేస్తారు ఎవరికి సంబంధించినటువంటి టా అంటే రైట్ టాపిక్ రైట్ కాలర్ అని చెప్పేసి అంటారు కదండి లైఫ్లో ఏ టాపిక్ గురించి వాళ్ళు బలే దోస్తారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు సార్ మీరు ఈ వైజాగ్ వాళ్ళతో చాలా కష్టం సార్ సందర్భోచితంగా సంబరం వచ్చినప్పుడు ఉరుకొచ్చి ఈ డిపార్ట్మెంట్ మాదండి మా డిపార్ట్మెంట్కి మేము రాపోతే అలాగే న్యాయం కాదు కదా అందుకు వచ్చింది అదే అయితే ఇప్పుడు ఆ సోఫా సెట్లో నేను ప్రతిరోజు కూర్చున్నప్పుడల్లా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడల్లా ఈ చందులో చేయబెట్టేసి ఆ చందులో చేయబెట్టేసి కింది కొంగి మళ్ళీ పై కొంగి ఇంకెక్కడన్నా సైడ్కి ఏమన్నా దొరికిందా అని చెప్పేసి అది కొని అది కొని మూడు సంవత్సరాలు అవుతుందండి మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఒక మూడు వందల సార్లు నేను చెక్ చేసి ఉంటాను బుట్ట లేదు ఏం లేదు అది నిజంగా బుట్ట ఉందా లేదా ఆమె ఎందుకు చెప్పింది అరే ఆమెకేదో ఆ బుట్ట దొరకబట్టి ఇచ్చేస్తే ఆమెకి ఎవరైతే గోనిచ్చారో ఇంకెవరు గోనిస్తాను వాళ్ళ హస్బెండ్ గోనియకుండా సరే వాళ్ళ హస్బెండ్ అన్న సంతోషపడతాడు అని చెప్పేసి నాకు ఎందుకంటే బుట్టాలంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండి బుట్టాల్లో చాలా అందంగా కనపడతారు లేడీస్ ఆ బుట్టాలు పెట్టుకొని అలా మాట్లాడుతుంటే అవి ఊగుతూ ఉంటాయి అసలు 
అదొక అద్భుతం అది అది చాలా అందుకోసమే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను దొరకపోద్దా దొరికితే సార్ ఇగో మీ మీ బుట్ట దొరికింది అండి అని చాలా ఇవ్వాలని ఉంది వాళ్ళ ప్రేమగా కొనుక్కున్నటువంటి ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వాలని ఉంది లేదు వీరేంద్రకు ఈసారి హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆ సోఫా సెట్ చూపించేసి మావా ఇందులో ఒక బుట్ట పడిందట జర తీ మావా అని చెప్పేసి మావాను అడగాలి తీసి పెడతాను మావా అసలు ఏ డ్యామేజ్ లేకుండా అలా తీసి పెడతాను నిజంగా కనుక అందులో ఉంటే నేను ఇప్పటి వరకు మూడు వందల సార్లు చేయబెట్టాను ఆ సైడు ఈ సైడు పై నుండి కింద నుండి రకరకాలుగా కూడా మావా అవును నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా అట్లా చేయబెట్టలే మావా కేవలం ఒక బుట్ట కోసం అది కాదు నిజంగా మేము సోఫాలు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మాకు ఎన్ని ఆస్తులు దొరుకుతాయంటే వాళ్ళు పిన్నీసులు పిన్నీసులు దువ్వెన్లు తర్వాత బ్రాస్లైట్లు తర్వాత చెవు దుద్దులకి వెనకాల చిన్న ఇలా స్క్రూలే ఉంటుంది చూడండి అది పడిపోద్దు అవి తర్వాత పెన్సిల్స్ చెక్కేసిన పెన్సిల్ ఇంకా చాక్లెట్ కాయతలు ఎక్కువ చాక్లెట్ పేపర్స్ దువ్వెన్లు ఇంచుమించు అన్ని కలిపి ఒక ఓ డబ్బా నిండుతుంది మామ ఒక త్రీ సీటర్ లో సింగిల్ సీటర్ లో ఏమీ దొరకదు తర్వాత ఈ కింగ్ చైర్ అని ఉంటుంది అంటే ఈ హస్బెండ్ కూర్చునే దగ్గర ఉంటుంది అక్కడ అన్ని కాయిన్స్ పడతాయి మేము చూసి చెప్తాం ఇందులో ఇది పడుతుంది అందులో ఇది పడుతుంది ఇందులో ఇవి ఉంటాయని ముందే చెప్తాం హస్బెండ్ దగ్గర కాయిన్స్ తప్ప ఏమి ఉంటాయి మామా ఏమండో ఆయన బ్యాక్ పాకెట్ లో పెట్టుకున్న కాయిన్స్ కింద పడిపోతే లేదంటే ఆయన పెయింటింగ్ చేస్తే ఒక దువ్వెన్ ఉంటుంది ఆ దువ్వెన్ పడిపోద్ది అందులో ఇంకేమండో కానీ ఈ త్రీ సీటర్ లో మాత్రం రబ్బర్ రబ్బర్ బ్యాండ్లు చంపిన్లు తర్వాత ఈ ఐటెక్స్ తాటుకులు లిఫ్టిక్లు మొత్తం మీ ఇష్టం సర్వం ఉంటుంది అండి అందులో అంటే నాకు ఈ రోజు అర్థమైంది మామా ఈ బుట్ట దొరకబట్టలేక వాళ్ళ భార్య పెట్టే టార్చర్ భరించలేకనే సోఫా అమ్మినట్టున్నాడు మా నాకు ఇది నేను రియల్ గా దీన్ని అనుభవించాను ఎలా అంటే చెప్తానండి ఇంటి ఇళ్ళ పాది మా చుట్టూ కూర్చున్నారు మేమేంటంటే వైజాగ్ నుంచి ఒంగోలు వెళ్ళాం ఒక వర్క్ చేయడానికి మమ్మల్ని రమ్మన్నారు మేమే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అది కొంచెం ఇంపోర్టెడ్ సెట్ అది పైపే పైపేచ్చి అది ప్యూర్ లెదర్ అనమాట వాళ్ళు లెదర్ తెచ్చుకున్నారు ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు పెట్టి అయితే లెదర్ తో వర్క్ చేయాలంటే ఆర్డినరీ కాదు చాలా కొంచెం కష్టం ఉంటది దాంతో మేము మాకు అది కొట్టిన తిండి అనమాట సరే అంటే వాళ్ళకి మాకు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అనుభవం ఉంది కాబట్టి రమ్మన్నారు సరే వెళ్ళాం వెళ్తే మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు మా చుట్టూ కాపలా కాస్తున్నారు వాళ్ళు ఆరుగురు ఇరుగురు అన్నారు ఓపెన్ చేస్తారు మా పరిస్థితి ఉందండి ఏంటంటే ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే మీరు ఓపెన్ చేయండి చాలు మేము చూస్తాం ఎలా అవుతుందో చూడాలన్నారు మాకు ఏం అర్థం కావట్లే అందులో ఒక ఎనభై వేల రూపాయలు బ్రాస్లెట్ పడిపోయింది అమ్మాయిది ఓకే మేము ఎవరైనా మా కుర్రలు ఎవరైనా దొరికివి అంటే దాన్ని ఎవడైనా నొక్కుతాడేమో అని చెప్పి అందరూ పోతద్దాలు పెట్టి వెతుకుతున్నారు మా అమ్మాయి మేము ఓపెన్ చేయలేక ఏంటి ఇలాగే చూస్తుంది ఇంత మంది మధ్యలో మేము ఎలా పని చేయాలా అని చెప్పి మేము ఆలోచిస్తున్నాం అప్పుడు అసలు ఏంటి విషయం ఏంటి అని పడిపోయిందని అడిగాను అడిగితే ఇలా బ్రాస్ అయితే మీరు ఎయిట్ చేయండి తెస్తాం మీరు చూడకపోతే మేము లేపుతాను మీరు భయపడక్కర్లేదు అని జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయ దొరికిందండి దొరికిందన్నమాట మీకు కావాలక మాకే దొరికింది మా వాడిని ఆగు చేసి గుడుకులు మింగుతున్నాడు ఏం చేద్దాం ఎంతమంది ఉన్నారు ఇవ్వాలరా ఇప్పుడన్నా మనం దొంగలం కాదు మంచోళ్ళు అని నిరూపించుకొని ఇచ్చారా బాబు అని చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళ అందరి సమక్షంలో తీసుకొచ్చి వచ్చారని చెప్పి అది అంటే ఇక్కడ అది తీసుకోవడం పెద్ద సమస్య కాదు దాని వెనకాలో ఆ ఫీలింగ్స్ కి మనం వాల్యూ ఇవ్వాలి మావా నాకు నిజంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళా షో తర్వాత కూడా వెళ్ళేసి మా కస్టమర్స్ ఏంటంటే మాకు తాళాలు ఇచ్చేస్తారు ఇంటి తాళాలు ఇచ్చేసి మీరు పని కంప్లీట్ చేసేయండి అని చెప్తారు ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో పలాన ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి ఉన్నాయి మాకు అన్ని ముందే స్కానింగ్ తినడానికి ఏమీ లేకపోతే వంట గదిలో జీడిపప్పుతో సహా అన్ని అయిపోతాయి అండి ఎక్కడెక్కడ ఏమన్నా అన్ని చెప్పేసి వెళ్ళండి అంటాం ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళు అన్ని చెప్తారు కావాల్సిన అన్ని పెడతారు మేము అన్ని తయారు చేసి ఫినిష్ చేసి వెళ్ళిపోతాం కానీ ఒంగోలులో మాత్రం మాకు ఆ ఏరియా తెలియదు ఒంగోలు అంటే మేము చాలా ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అక్కడికి వెళ్ళి చేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ పడిపోయింది వైజాగ్ లో సోఫాలో పడిపోయింది అక్కడికి తీసుకెళ్తే అక్కడ రిపేర్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు తీసి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అనమాట ఓకే బట్ సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ మామా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వండర్ఫుల్ మామా యా సో యా యా 
సో బుట్టాలు ఇక బుట్టాల గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమున్నదండి ఏ మన ఇక అందమైన అమ్మాయిలకు అదొక వరం అనమాట అంటే ఒక భార్య భర్త ఒక ప్రేమికుడు ఒక ఒక ప్రియురాలు అది కాకుండా అందమైనటువంటి అమ్మాయిల చెవి ఆ దగ్గర అక్కడ ఆ బుట్టాలు శాశ్వతంగా నేను ఊరేసుకుంటానండి మీ చెవులకు అని చెప్పేసి ఊరేసుకొని అలా ఊగుతూ ఉంటాయన్నమాట అంటే జీవితాంతం అలానే ఉండిపోవాలి అని ఒక చిన్న కోరిక సో అటువంటి బుట్ట బొమ్మలు అందరికీ సూపరు రేపటి తెల్లారిందో ఏమో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టేట్ యూన్